Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa oke bis oke abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini oke bis akan melanjutkan cerita dari novel menantu yang diremehkan. Eits sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Setelah selesai berbicara, dia menatap Tama dan bertanya sedikit memohon, Tama, aku punya satu permintaan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menyetujuinya. Mendengar perkataan Nanako, Tama langsung membuka mulutnya dan berkata, itu sangat bagus, dan aku sangat setuju. Nanako ragu-ragu sejenak, menatapnya dengan penuh harap, dan berkata dengan serius, aku ingin memintamu jangan cepat pergi. Lalu, Tama sedikit terkejut, dan tanpa sadar bertanya, berapa lama terlambat? Sejujurnya, aku berencana untuk kembali ke Indonesia malam ini, dan pesawatnya masih menunggu di Osaka. Kelopak mata Nanako terasa panas, kelopak matanya sedikit terkulai, dan dia berbisik, I ini terutama tergantung pada jadwalmu. Jika waktu terbatas, beberapa jam saja tidak masalah. Setelah mengatakan itu, Nanako buru-buru menambahkan, jangan salah paham ya. Alasan utamanya adalah ayah dan Tanaka terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Bibi tidak hanya sibuk dengan urusan keluarga, tapi juga sibuk mengurus mereka yang sakit. Dan pikiranku sedikit bingung sekarang, tidak tahu harus mulai dari mana untuk saat ini. Aku ingin kamu tinggal bersamaku beberapa jam lagi. Tama berpikir sejenak dan mengangguk, kalau begitu aku akan tinggal di sini sampai sore. Dan aku akan menemanimu Tuan Putri. Setelah itu aku akan segera kembali karena akan butuh 4 jam untuk kembali ke Osaka. Nanako mendengar Tama memanggilnya Tuan Putri, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Sampai-sampai wajahnya memerah seperti tomat. Kemudian dia tanpa ragu bertanya, kamu sudah memesan penerbangan dari Osaka? Tidak. Tama berkata dengan jujur, temanku membantu mendapatkan jet pribadi, yang sekarang diparkir di bandara Osaka. Nanako bertanya dengan ragu-ragu, Tama, bisakah kamu mengizinkan orang yang bepergian denganmu, datang ke Tokyo dengan pesawat terlebih dahulu, dan kemudian kamu pergi ke bandara Tokyo untuk menemui mereka dan terbang kembali ke Indonesia. Dalam hal ini, kamu dapat menghemat 4 jam mengemudi, setelah selesai berbicara, Nanako buru-buru berkata, jika tidak nyaman, tidak masalah, kamu tidak perlu merasa malu. Tama berpikir sejenak, rencana awalnya adalah berkendara kembali ke Osaka dulu, kemudian bertemu Devano, Johan, dan Rudi akan terbang kembali ke Jakarta dari Osaka. Namun, metode yang dikatakan Nanako juga merupakan solusi yang baik. Biarkan Devano dan yang lainnya datang langsung ke Tokyo dengan pesawat, jadi dia tidak harus mengemudi dengan cara ini. Apalagi, wajar saja jika Nanako merasa kehilangan dan tidak berdaya beberapa saat setelah keluarga itu mengalami kecelakaan. Dia mungkin lebih baik tinggal di sini untuk hari lain, dan dia juga bisa menanyakan tentang tindakan keluarga Sucipto di Tokyo. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Nanako, kalau begitu, maka aku akan menunggu sampai Fajar untuk menghubungi teman-temanku dan melihat situasi mereka. Nanako mengepalkan tangannya dengan penuh semangat dan berkata dengan gembira, itu bagus. Nanako yang ceria dengan cepat mengajak Tama ke ruang makannya. Konon ruang makan di rumah sebenarnya lebih besar dari restoran berukuran sedang di luar. Tama serasa memasuki restoran buffet ala Jepang, di mana ada beberapa chef yang sibuk, dan mereka membuat berbagai macam makanan. Nanako bertanya pada Tama dengan penuh harap, Tama, apakah kamu suka makanan ini? Katakan saja jika kamu menyukainya, dan Koki akan segera menyiapkannya untukmu. Tama melihat sekeliling untuk waktu yang lama, dan tidak merasakan semua jenis makanan lezat, jadi dia tersenyum sedikit dan berkata, Terima kasih, aku mau semangkuk ramen boleh? Nanako buru-buru berkata kepada chef yang bertanggung jawab membuat ramen, Yokoyama, tolong buat dua mangkuk ramen. Mangkuk Tuan Tama membutuhkan mie ganda, 
Koki dengan hormat berkata, Baik Nona, tolong tunggu sebentar itu akan siap. Pada waktu itu, tepat ketika Tama dan Nanako sedang makan di rumah itu, di kamar kepresidenan di ST Regis Tokyo, Zain, yang berusia 50-an, sudah bangun dari tempat tidur. Dia memegang secangkir kopi dan sebatang rokok di antaranya, melihat pemandangan jalanan Tokyo yang masih diselimuti kegelapan di luar jendela, dan dia terkejut. Ketika rokoknya habis, dia memasukkan puntung rokok ke dalam asbak, lalu menyalakan yang lain, dan bertanya kepada orang kepercayaannya Josh, bagaimana kabar tuan muda dan nona muda sekarang? Josh memeriksa waktu dan berkata, pesawat akan mendarat di Surabaya dalam setengah jam. Saya sudah memberitahu keluarga bahwa mereka akan bergegas ke bandara bersama dengan dokter. Saat pesawat mendarat, dia akan segera membawa tuan muda dan nona muda ke rumah sakit keluarga untuk pemeriksaan menyeluruh. Hem, Zain mengangguk dan berkata dengan ekspresi muram, kali ini insidennya sangat berbahaya, Aku hampir membuat Jeffy dan Ayu di Tokyo dalam bahaya. Ini semua karena si Asumat Sumoto, bahkan jika dia dimusnahkan. Dia masih diuntungkan, dan sulit untuk memadamkan amarahku. Josh buru-buru berkata, keluarga Tuan Matsumoto telah menjadi abu, kamu tidak perlu terlalu marah. Zain mengertakkan gigi dan menjilat asapnya sebelum dia berkata dengan ganas, bagaimanapun, ini di Tokyo. Jika tidak nyaman melakukan sesuatu tanpa permisi, aku membiarkan Matsumoso dihabisi. Josh berkata, Tuan TMPD telah menduga bahwa kejadian ini disebabkan oleh keluarga Sucipto kami. Ketika Anda sedang istirahat, mereka telah memprotes saya. Mereka merasa kami telah membuat gangguan besar dan mereka tetap tidak bisa dinegosiasi. Terlalu banyak dan mengancam akan menyerahkan masalah ini ke Dewan Keamanan Dalam Negeri untuk penyelidikan dan penanganan, karena menganggap masalah ini telah melanggar keamanan dalam negeri mereka. Pelanggaran keamanan dalam negeri, Zain dengan dingin mendengus, orang busuk seperti Matsumoto di daerah kecil bisa dikaitkan dengan keamanan dalam negeri? Saya pikir mereka tidak puas bahwa kita membunuh begitu banyak orang di Tokyo. Iya. Josh berkata dengan jujur, pemerintah Tokyo juga sangat tidak puas. Rasanya masalah ini terlalu kejam dan sangat memengaruhi citra Tokyo, jadi mereka memutuskan untuk menyelidikinya sampai akhir. Apalagi Bandara Internasional Tokyo dan beberapa kota di sekitarnya sudah memasuki keadaan darurat. Mereka secara ketat menyelidiki semua orang asing yang berangkat, dan bahkan mengumumkan bahwa jet pribadi yang sementara tidak diizinkan meninggalkan negara itu dan penerbangan charter lepas landas. Semua jet pribadi kami dipantau. Hal-hal mungkin sedikit rumit. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.